Hello, Carla. Buenas tardes. Good afternoon. Hello, guys. Good afternoon. Hello. Hello, Eric. <laughs> Hello, Eric. Good afternoon. Good afternoon. <laughs> Okay, welcome to your class, guys. Your class number three. Todavía faltan algunos que se conecten. En lo que se conectan, les vamos a ir mostrando lo que tenemos preparado para hoy. Okay, so in a moment, you will see uh, the class presentation, okay? Okay, so this is the class number three. We are learning about what's in your bag. So today we are going to learn the numbers and also a common object. This is your class number three. And by the end of this class, you will become familiar with the usage of these and these. And also you will be able to exchange form numbers. Okay. I must give you every. Okay, anyway, I understand. So, guys, um, let's see. <clears throat> We're going to start the class today uh, practicing the numbers. Okay, I know that we know the numbers from one to ten. For example, Carla, can you tell us the numbers from one to ten? No, le escuché bien. Si nos dicen los números del 1 al 10. Ah, ah, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. There you go. Very good. Yes. Tengo una duda. Dígase. El 0 es que lo he escuchado de dos maneras. O y 0. 0 and O. Yes. Both ways are correct. Oh, say zero, okay. or you can say O. O, O sería entonces. Mm -hmm. okay. Or zero. Yeah. Oh, okay. Zero Gracias. or O. Both, o. both options are correct. Okay. Gracias. Yes. Thank you. <laughs> You're welcome, Carla. Okay, so we have the numbers, right? And to exchange phone numbers, we just need the numbers from zero to ten, right? We just need that. But it's important to know how to say the more numbers, right? For example, in the next slide, you can see the numbers from 1 to 50. Okay, Carla ya nos dijo del 1 al 10, 1 to 10. Vamos a ver que un voluntario que nos diga del 11 to 20, from 11 to 20. One volunteer from 11 to 20. Tal vez Eric, nos ayuda Eric, from 11 to 20. Si nos puede decir los números. Just try. Um, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, y 20. Great, Eddie. Good job. Yes, the numbers from 11 to 20 for these numbers, uh, we need to, for example, 13, the emphasis is in the last syllable, teen, right? We have 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Why? Because if you say, if you don't just say 13, you can get confused with 30 or 14. You can get confused with 40. That's why in these cases, 
the, the emphasis is in the last syllable. Vamos a hacer mayor fuerza de voz en la última sílaba. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Así no nos vamos a confundir con 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Ok, so now I need a volunteer to say the numbers from 21 to 30. A ver, ¿quién se anima? From 21 to 30. ¿Quién se anima? Victor, okay, Victor, thank you. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Yes, thank you, Victor. Excellent. Yes, we have 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Okay, now what is the name from 31 to 40? Thirty-one. Bueno, se los voy a decir porque algunos le tienen miedo al thirty. Thirty. Okay, we have. Tiene que poner su lengua debajo de los dientes, de los dientes, para poder pronunciar la e. Thirty. Thirty-one. Thirty-two. 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, and 40. Okay? Les confieso algo. Esto era lo más difícil para pronunciar para mí cuando empecé a aprender inglés. Me costó mucho poder pronunciar TH. 13. And three. Was difficult. But one classmate helped me. Un compañero me ayudó. Y él me ayudó hasta que lo pude hacer. Así que usted también puede hacerlo. Ahora que está la tecnología, usted puede ponerlo muchas veces aquí. Escuchar este número hasta que lo pueda lograr. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, and 40. Ahora, ¿quién se anima del 41 to 50? From 41 to 50. Tal vez Teresa. Se anima Teresa. Yo sé que quiere. Ok, vamos a ver. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Yes, that's correct. 50. Guys, you know what? Today I prepare my coffee. I have now, today I have my cup of coffee with me. And you, do you have your cup of coffee with you? You should, you should. <laughs> okay, entonces, so we have the numbers from 1 to 50. Pero se sigue la misma secuencia del en adelante. Right, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, y llegamos al 60. Veo, seguimos igual, 61, 62, llegamos al 70, al 80, 90, and, a ver, ¿quién me dice cómo se dice 100? Yo sé que saben. A ver, Víctor, lo tiene en la punta de la lengua, Víctor. Uh, 100. 100, yes, that's correct, 100. Okay, guys, you see these links? I will send you these exercises for you to practice the numbers. Okay, les voy a dejar estos ejercicios. La otra semana no tenemos clase, así que van a tener mucho tiempo para repasar. Mm -hmm. Así que ahí les voy a, se los voy a mandar eh, para que tengan toda la próxima semana para hacerlo.
así que hay que aprovechar la clase hoy y mañana. Muy bien. Good. I'm going to take the attendance. Ya se conectaron muchos más, así que vamos a tomar la asistencia. Okay, it's very important your attendance. Saben, esta es una gran oportunidad porque, no sé, a ver si alguien sabe cuánto cuesta aprender, en, paga, cuánto vale, cuánto tendría que pagar usted si, si no tuviera esta beca, cuánto valen las clases de inglés. A ver, ¿alguien tiene una idea? Ahí un estimado. Nadie se anima. A ver, Norma. Eh, bueno, en la Academia Europea eh, eh, cotizaba yo que sale como en 300 dólares un curso. Uh, eh, pagando quizás seis meses. Yo creo que ahí... Eh, ajá. Mensuales son 60. Mm -hmm. Okay, so this is a great opportunity for you, right? Having this scholarship with in support, tener esta oportunidad con in support. Y les va a abrir otras puertas. Mm -hmm. Believe me. Mm -hmm. Okay, voy a tomar la asistencia con Anderson Enríquez. ¿No está Anderson? Veamos Brandon Eduardo Chávez. Cristian Alexander Vides. Present. Thank you, Cristian. Eh, Edwin Armando Flores. Edwin Armando Flores. Not in the class. Edwin Edgardo Aguilar. Present. Thank you, Edwin. Eric Fernando Enrique. Present. Eric Ronald Rosa. Eric Ronald Rosa. Guillermo Enrique Acosta López. Present. Thank you, Guillermo. Henry Iván García. Henry Iván. Okay. Not present today. Henry Jeremias Hernández. No está tampoco. Hilda Gabriela Velasco. Inés del Carmen Moreira. Jeremías Efraín. Carla Elizabeth Coca Marroquín. Present. Thank you, Carlita. Carla Joana Sánchez. Present. Thank you, Carlita. Noé Avisay Figueroa Olivares. Norma Elizabeth Cervellón García. Present. Thank you. Oscar René Alvarado Vázquez. Pedro Miguel Rodríguez. Rafael Antonio Marroquín. Good afternoon. Good afternoon. Raúl Alfredo Antonio. Raúl Alfredo Castaneda. Susana Guadalupe Nava. Teresa de Jesús Pérez. Present. Thank you, Teresa. Víctor Manuel Guardán. Present, teacher. Thank you, Víctor. William Alonso Tadeo. Ok. Thank you, guys. Alguien que se acaba de conectar no no su nombre. No todos, parece que Raúl Alfredo no recuerdo. Y contestó. Jeremías. Jeremías. Henry Jeremías. Jeremías Argueta. Ah, Jeremías Efraín. Ok. 
Premier Premier. No lo mencioné. Por Yo creo que se acaba de conectar, no sé. Ah, ok. <ríe> bueno, I thank you so much for connecting. Muy bien. So we were practicing the numbers, right? So now, eh, this is, I read with the numbers. Now, no, numbers. the numbers, yes. Yeah. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. <laughs> okay, now with the phone numbers, we have some examples here. For example, we have Ana Silva. We use the numbers to say our age, to say juniors, to say phone numbers. ID number, ID is the doing or identification. So in this case, we have Ana Silva, Ana Silva's work, phone number, home, phone number, and cell phone number. So her work phone number is 201 a ver, ¿quién, ¿quién me dice Ana Silva con number? Home phone number. Home for number. Yes. Mm. Ok, Rafael. Eh, Ana Silva home for number is nine one four five 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 two seven one four thank you Rafa. okay who can tell me Ana Silva cell phone number a ver Guillermo um Eh, Ana, Ana, Ana Silvia cell phone number es eh, eight four five 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 one zero two three. That's correct. Yes. Nice. Very good, Guillermo. Okay. Now we have in the other part James Leon. James Leon. We have his work number, his home number, and his cell phone number. Who can tell me James Leon's work phone number? A ver si se anima Norma. Anima esa Norma. El primero sería. Yes, James Leon's work phone number is. So, solo este. Quiero que me. Corrobore este con el, la pronunciación del cero, que me zero. escucho muy bien cuando le tengo a Carlita. Ajá, zero, puede decirlo de dos maneras. Se puede decir o, oh, como, el, como la letra o, oh, o también uh -huh. se puede pronunciar como zero. Ah, ok. Ok, okay. bueno. Uh -huh. eh, eh, sería. Bueno, en personal, a, creo que no, co, no, no, five, five, five. A, A, nine, three. Yeah, le hizo falta un cero. A, O, O. Ah, se muero. A, O, O. Yeah, thank you, Normita. Okay, James Leon, home. Eh, Rafael, do you have a question? Igual, igual tenía esa duda yo, porque en, en el video de la, de la página de internet, así aparecía O. Sí, yo eh, lo había escuchado más por Cirro que por O, oh, pero no yeah. era nuevo la pronunciación O, oh, por eso le, le explicaba ahí que no, no mucho entendía yo eso, pero sí. ella me estaba dando la, la indicación ahí que se puede decir O oh, o Cirro. Exacto. Uh -huh. Ok, thank you, Rafael. Y siempre, y siempre será lo mismo, siempre. Sí, sí, puede, puede pronunciarse de las dos maneras. O or zero. Okay. Y la van a entender. Right. Okay. <laughs> okay. Thanks. Thank you, Rafael. Good. Now, let's see. Who can uh, tell me James Liang's home phone number? A veces se anima. ¿Quién se anima? 
A ver, de los que tienen la cámara apagada. Nada, yo sí. A ver, a ver si se anima Raúl. Raúl Alfredo se anima. Eh, solo permítanme, les voy a pedir un favor. Eh, cuando no participen, si pueden apagar su micrófono porque se escucha eh, algunas interrupciones. ¿Ok? Por ejemplo, a veces hay unos pajaritos o unas personas hablando. Entonces, si me ayudan con eso, se los voy a agradecer. Ok, Raúl, Alfredo Castaneda Flores. ¿Me puede decir los, el número de James Lian's home number? Thank you, Raúl. Veo que tiene problemas con su señal, quizás. Eh, porque algún, la primera parte no se le escuchó muy bien. Cuando participa puede apagar su cámara y de ahí la puede encender. Ajá, para que se escuche mejor, quizás, por, los, por el internet. But thank you, Raúl. That was correct. Now, James Lian's cell phone number. A ver si nos ayuda Jeremías. James Lian's cell phone number. Two, six. Yes. Duro. Six, six. Eh, esa es de aquí, mire. Esta de aquí. Two, five, zero. Uh, five, zero. Uh, two, five, zero. Five, five. 10, 43. 23. <ríe> 23. Ok, sí, miren, para los números de teléfono o de identificación en inglés normalmente se dice uno por uno. Nosotros en español decimos eh, 74, 23, 55, 11, por ejemplo. Pero en inglés la mayoría de veces se, sí se puede decir 25, 0, 555, 10, 23. Pero usualmente se dice uno por uno. 250, 555, 1023. Como pudieron escuchar en los ejemplos de la plataforma. ¿okay? No más. Decía eso. Ahora vamos a practicar nosotros. Let's practice. I have some examples here. My cell phone number is... Bueno, vamos a hacer algo. Se los voy a dictar. Ustedes los van a escribir y luego vamos a comparar si están bien estos números. ¿Les parece bien? Yes. Yes. Ok. Very good. Bye. Entonces ahorita les comparto... Permítanme, permítanme, ya les comparto la pantalla. O oh, bueno, no, solo, no es necesario, se los digo, ¿ok? My cell phone number, are you ready? My cell phone number is... Right. My cell phone number is... Seven... Zero... Six... Eight... Six, four, nine, seven. Okay? I repeat. I repeat. Seven, zero, six, eight, six, four, nine, seven. Okay? Good. Now, number two. My work number is... My work's number is two two three nine eight zero five five. One more time, two two three nine eight 
three nine eight zero five five. Okay, number three. My home's number. My home's number is. My home's number is. Two two. One two three four six eight seven. One more time. Two, two, one, three, four, six, eight, seven. Okay? And now I'm going to dictate my mother's number. My mom's, my mother's number. My mother's number is seven, five, one, one. A four five two A four five two one more time seven five one one A four five two okay and my sister's number el número de mi hermana my sister's number is seven Five O O six seven four one six seven four one. One more time seven five zero zero six seven four one. Okay, great guys, very good. Vamos a ver si los anotaron bien. Yo digo que sí. A ver, ¿quién me dice what is my cell phone number? What's my cell phone number? A ver, Rafael. Seven, oh, six, eight, six. Four, nine, seven. Yes, that's correct. Seven, zero, six, eight, six, four, nine, seven. You can compare. Okay, what about my work number? Eh, Rafael? No, perdón, Eric. Eric, creo que levanto la mano. Yes, Eric. Please, Eric. Mm, two, two, three, nine, eight. Zero, five, five. Yes, very good, Eric. That's correct. Okay. Now, number three. My home's number. Norma? Two, two, one, three, four, six, eight, seven. Yeah, good listening. Yes, Norma, that's correct. Okay, what about my mom's number? Carlita, Carlita, Sanchez? Seven, four, one, one, eight, four, five, two. Okay, it's seven, five. Five. Seven, five, one, one. A four five two. Yeah. The majority of the numbers were correct. Okay. What about my sister's number? Who can tell me my sister's number? Okay. Only Okay, Norma. Seven, five, zero, zero, six, seven, four, two. 
A ver, el último número. Es 4-1. 4-1. Ok. <ríe> ok. Hey, what's your cell phone number? No, you can tell me. What's your cell phone number? Vaya. Les voy a mandar a Sanitas y todos van a decirle su número de teléfono. A los compañeros, anoten. Anoten para que practiquen. Ok. What's your cell phone number? De los compañeros con los que estén en el grupo. Ok. Bye. Let's go, please. Bueno. Ok. Tri, tri, tri qué? Eh, lo voy a volver a decir. Sí. Ajá. One. Five. Five. Nine. Nine. Three, one. Ah, ok. Ok. Vaya. Si quiere, dele, Cris. Hello, did you finish? Finish. Wow. <laughs> okay, did you write, did you take notes on your classmates number? ¿Anotaron el, el número de su compañero? Yes. Yes, okay. En Edwin Edgardo? Ah, oh, I think he's in class. My university. <laughs> okay, very good. Mm -hmm. Les voy a mandar a alguien que no, no, no tiene compañeros, ¿ok? Esta es la sala 3, ¿verdad? Ay, te dije, pues, 19 es. Ah, 19, ¿cómo 10. Me, ¿cómo me pone este ahí? Oh, hey. No, te dije, te voy a te repetí. Vale. No, te dije. Anota el mío, pues. Dale, pues. Vale. Me avisame ahí, Dale, Dale pero lo tenemos que escribir en inglés. No, así los números. Yo te lo voy a decir en inglés, vos lo escribís así, normal, número, normal. Vale. Ah, vale. Dale, pues. Ajá. Seven, four, four, five, 
Ajá. Bye. Bye. Eh, cinco. Bye. Sí, yes. Bye. Ajá. Bye. Bye. Tú. Ajá. Tú. Bye. Yo. Bye. 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 Solo siete me dijiste. Ocho. Ay, ay, te lo voy a repetir. Ajá. Se seven. Four. Ajá. Five. Ah, plata, bate. Aquí quién te la regué. Ahí está. Ah, o sea que dijiste 74, 55, 91, 54. No. Nine, two, five, four. Nine, two. Night two. Night two, five, four. four. Ajá. Night two, five, four. Night two, cinco... four, five, four. Ajá, no hay dos, cinco, cuatro. Ah, es que... Noventa y dos es el tuyo. Ah, uh, yes. <ríe> no sí, creo. Nine, two. Sí. Night Edwin Armando ya se pudo conectar. Eh, no sé si alguno se acaba de conectar que no, no estaba cuando pasé la lista. ¿Alguien que no estaba presente cuando pasé la lista? ¿Qué pueda decirme ahorita para poder ponerle la asistencia? No, yo no, no estaba presente. Eh, a ver, ¿quién es? Raúl. Raúl, ya, ya se la puse, Raúl. Raúl Alfredo, ¿verdad? Correcto. Ok. Susana Guadalupe no se ha conectado, ¿verdad? Creo que dijo que tenía problemas. Eh, ¿Alguien más? Todos. Quiero ver, voy a revisar aquí. Ok. Anderson Alexander, Brandon Eduardo, Eric Ronald, Henry Iván. Henry Jeremías, Isla Gabriela, Inés del Carmen, Noé Avisaí Figueroa, Oscar René, Pedro Miguel, Susana Guadalupe, eh, William, William, William creo que ya se conectó, ¿verdad? Por ahí lo vi conectado. Ok. How was the practice with the numbers? Easy or difficult? Easy. Easy, right? It was easy. Yes. Okay, let's see. For example, vamos a ver. Creo que todavía algunos están en la, en la sala. Okay, who can tell me your classmate's phone number? A ver, ¿quién me dice, por example, what is Rafael's number? What is Rafael's number? Uh, my phone number is... No, pero que alguien, alguien, otra persona de su grupo me diga cuál es su número. Ah, pues con Jeremía estaba ahí. Ah, vaya. Sí, sí Jeremía, pero... Ajá. What is Rafael's... No, what is Rafael's number? Rafa's number is... ¿Qué se hizo Jeremía? Ahí está. What is Rafa's number? What is Rafa's number, Jeremías? Mm -hmm. 
Well, ya le dio pena que sea. Quizás tiene problema. Eh, nine. Ah, ok. Nine. Nine. Or seven, nine. Nine, four. Can you repeat? No, perdón, four. Perdón, four. <laughs> okay, you said nine, four. Mm -hmm, nine, four. Y ahí termina. <laughs> es que no le oímos lo demás, Jeremías. Can you repeat, please? Oh, okay. Voy a comenzar de nuevo. Please. Yo me recuerdo que me dijo seven, no, no es nueve, es lo que es seven. Ajá. Tú. Ajá. Five, five. Nine. One. Juan, después del nueve. Ok, ok. Ok, ok. Seven, four. Ok, ¿es that correct, Rafa? Seven, four. ¿Es that correct? No, eh. No. No. ¿Qué es tu número? Seven, four, five, five. Nine, two, five, four. <laughs> okay. This is, this is my number. You do it again. You see, that's why it's important, right? It's important. Okay. Who can tell me Eric's number? Eric's number. Eric Fernando. Yes. Eric's number is? Uh, his cell phone number is uh, 74735803. A lot of numbers. 7473? Yes. 5801. Zero three. Oh, zero three. Okay. Is that okay. correct, Eric? Yes. Wow. Yes. Good job, Victor. Good job. Okay. Who can tell me Guillermo's number? Guillermo's number. Guillermo's number is. Mike. Okay. Eh, Guillermo's number is six one five five nine nine three one. Is that correct, Guillermo? Yes. Correct. Wow, good, good job, Teresita. Okay, and wow, look at Guillermo, he's drinking coffee. <laughs> good, Guillermo. Yeah, you should have your, your cup of coffee tomorrow. Don't forget your cup of coffee, okay? Look, it is, it's invisible, but sometimes it's visible. <laughs> okay, good. Okay. So that was the practice with numbers. Hoy sí, quien levanta la mano, quien ya puede decir números de teléfono en inglés. Raise your hand if you can say the, the telephone numbers in English. Yeah, you're a champion. Great, excellent. Raúl, and you, Raúl Alfredo? Jeremías. Christian, <laughs> you should do it too. Okay, great. So that was the numbers. 
Eh, igual, como les dije, les voy a enviar los enlaces para que sigan practicando los, no, los números. Now, let's learn about common objects. You can see here some common objects in English. For example, you can see makeup kit. Very important for the girl, right? The makeup kit, lipstick, perfume, change, right? Coins or change, cash, money, right? The cards, that could be credit cards or debit cards. Some hair pins for women, right? Hair bands, la cola, la famosa cola. Oh, sorry. The hair bands, the wallet, la billetera, wallet, gum, right? Los, los chicles, gum o goma. The phone or mobile phone or telephone or cell phone. Earbuds to listen to music, right? You put on the earbuds. Also, we can have some tissues. We can have some mints, mentas, mints, or candies, and some glasses, right? So these are examples of some common objects that we can have in our bag, okay? So if I ask you, wax in a woman's bag? A ver, que me digan los hombres, what is, what is in a woman's bag? A ver si, si logran adivinar o acertar con lo que hay en el bolso de una mujer. What's in a woman's bag? What's in a woman's bag? Uh, lipstick. Lipstick, of course. Lipstick. lipstick. Uh, ¿cómo, ¿Cómo se dice polvo en inglés? Powder. Uh, powder. Okay, that is in the, in the makeup kit. Like, okay. thanks. Uh, thanks. Okay, the powder for the makeup. Uh, what else? What, what else is in a woman's bag? A ver. A ver, ¿qué han visto ustedes in your girlfriends, in your wife, in your sister, in your mother? What's in a woman's bag? Touch. Excuse me? Touch. I don't understand. Perfume. Splash. Perfume. Oh, cash. Oh, cash. Dinero. Cash. Okay. <laughs> Sorry. Okay, cash. What else? Uh, a box inside another uh, a box. <laughs> Maybe a money bag. Un monedero. <laughs> or, or the bag of the makeup. Victor? Yes. Uh, I, I don't know. Say. Clients? Clients? Keys. That's important. The keys. La llave? Mm -hmm. Keys. No. No. Toallas. Uh, sanitarias. Ah. That's called pad. Pad. Mm -hmm. Pad. Okay, chicas. Así se dice. Pad. Do you have a pad? Yes, I do. I need one. <laughs> okay, Pat. What else? Phone mobile. Okay, the cell phone. The cell phone or the phone. mobile phone. Okay, what else? Mm. Sunglasses. Sunglasses, yes, sunglasses. Okay. Something else? Coins. Monedas. Coins. Coins. Oliver? Okay. So now, girls, tell me what's in a man's bag? Wallet. Okay. Yeah, that's important. The wallet. Okay, what else? The wallet. 
<gasps> Chicas, díganme. I know you know. What is in a men's bag? Me, sí. Gums. Gums. Cash. Yes. Cash. It's very important. <laughs> For men. Credit card. Credit card. Credit card. Or debit card. Or debit card. Uh -huh. Uh -huh. I will tell you my what my husband what's in my husband's bag. For example, there's a earphones. He has earphones, right? Earphones, phone charger. A pen. We want a perfume. Okay. Some, some men have some perfume. Maybe sometimes a notebook. A laptop. Hair grocer. Como pañuelo. Ah, handkerchief. Uh -huh. A handkerchief, a handkerchief, yes. A bottle of water. The toppers with the food I prepare for him. <laughs> okay. <laughs> oh, the other one, the other one. Yes, that's important too. The other one. Please. Camera. <laughs> Okay, camera. Some men have a pen knife. Coming, do you know what a pen knife is? Es una navaja, pen knife. Las que se doblan, ¿verdad? pen knife. Mm -hmm. Okay, also you also need coins, right? Pencil, ya pusieron pencil. Pencil or pen. Okay. A ver quién ha puesto, Normita ha puesto cigarettes. Ok. Good. Ok. Y a ver, chicas, díganme, ¿qué más les faltó a los hombres decir que ustedes tienen? Miren qué poquito. ¿Salió más grande la lista de los hombres? I don't believe that. Creo que ellas llevan una cartera. Dentro de otra cartera, dentro de otra cartera. Y ahí hay un montón de cosas y no sé por qué no hay un montón de cosas. Uh, <laughs> Rafael, you only want a one force, but the men, you wear a backpack. You wear a backpack. Sometimes I see the men with a big backpack. <laughs> okay, so what else is in a woman's bag? For example, I... I bring an umbrella. Una sombría. Umbrella. And also a bottle of water. A wallet with my documents. Uh, sometimes the earphones too. Comb. Peine. Comb. Peine. Ah, a comb. Yes, a comb. Sometimes. Yes. Cream, hand cream, crema de manos, hand cream. Oh, yes, the hand sanitizer, el sanitizador de manos, hand sanitizer. Okay, sometimes tissues or towels, toallitas or tissues, right? To clean the hands or the face. Okay, nice. Thank you. Thank you guys for your participation. So all of these are objects that we use every day. Every day we use these things, right? And it's important to know the name in English. Okay? Good. Very good. Good. So let's continue learning. In... Now, guys. You can see here some classroom. Oh, these are called classrooms.
some objects. For example, we have, this is a, this is a book. So, eh, when we talk about object, para decir un libro, una botella, un diccionario, eh, eh, unos lentes, una sombría, para decir una o un o unos, bueno, en plural no lo utilizamos, pero en singular sí, en inglés en singular utilizamos un artículo que es a or an, or a and an. Entonces, por ejemplo, an lo utilizamos antes de un sonido vocal, before a vowel sound, y a before a consonant sound. For example, we say, this is a book, but we say, this is an eraser. ¿Por qué? Porque eraser starts with e, eraser. This is an eraser. ¿Por qué le ponemos la N? ¿Por qué an? Porque imagínense que no lo llevara, entonces fuera así como, this is a eraser, this is a eraser, o this is a elephant, o this is a ice cream. O sea que la an la vamos a utilizar antes de la vocal. Antes de un sonido vocal, en objetos, okay. en objetos, porque an significa un. Ok, uh -huh. this is an eraser, this is an English book. This is an English book, porque empieza con sonido I, English book. This is, ¿cómo sería aquí? Dictionary. A dictionary. Notebook? This is a notebook. Encyclopedia, encyclopedia. This is um, an, um, an, um, this an is encyclopedia. Okay, this is an encyclopedia. Very good. So we have some examples here. For example, we have board. A ver, ¿cómo, ¿cuál sería the board? Díganme ustedes a board, a book bag, a cassette player. Continue. Uh. A chair. Uh, a, a clock, clock. And desk. a desk, uh, dictionary. a dictionary, the, a door, door. a map, a, a, a pen, a pencil, a table, a, table. a wall, a wastebasket, a window, and a window. Hmm? Very good. Vamos a ver. Okay, vamos a ver si puedo compartir. Good, here. So over here now, vamos a hacer un, un ejercicio. Okay, los que empiezan con an. Decimos an plus or before a vowel sound word. For example, an elephant, an eraser, an umbrella, an apple. And help me please. An ice cream cone. Uh -huh. Help me with words that it starts with vowel sound. An engineer, un ingeniero. An electrician, un ele eh, electricista, an electrician. An English book, an orange, what else, tell me guys, tell me, 
Y en el caso del orange, no es... Ah, vean, ahí se aplica, va, porque es una boca. Yes, oh, an orange. An orange. Uh -huh. sí. uh -huh. ¿Saben? Por ejemplo, esta, miren. Se usa antes, before, mp3. mp3. ¿Por qué? Porque empieza con eh, eh, mp3. Entonces, aunque usted ve que la M es una consonante, pero en este caso tiene un sonido vocal. M. Y por eso, que va a. Another one to see an emergency. Rafael, fíjese que no se entiende. Se escucha más una interferencia como de viento. Se pronuncia a siempre por la pronunciación. Porque es M, M, P3. Ah. Ajá, es por, es por cómo se pronuncia. Ajá. No es por cómo se escribe, sino por cómo se pronuncia, por el sonido. Porque ese es vowel sound. Por la pronunciación. Exacto, vowel sound. Ok, veamos ahora con A. Ah, aquí es más, hay más ej ejemplos. Por ejemplo... A notebook. Uh -huh. A pencil. A doctor. A doctor. Excuse me. A letter. A letter. A dog. A student. A dog. A cat, a school, a teacher, a, a class, a cell phone, a table, a chair. Oh, a lot of things, right? A cup of coffee, a bottle of water. etc. A computer, a laptop, etc. Uh -oh. Excuse me? Um, oh. No le logro entender. No sé si seré yo. Um, oh. Un búho. An owl. No, no sé si me lo escribe mejor. An hour, an hour, yes. Exactly, es un buen ejemplo, Raúl, porque aunque empieza con H, pero como la, es a silent, es a silent H, entonces no se pronuncia, ¿verdad? La H como tal, sino que an hour, hour. Entonces, en este caso lleva an, an hour. Excellent example, Raúl. Thank you so much for your... Uh, for this example. Okay. So far so good, guys? Okay, so we continue with the class presentation. Ah, oh, excuse me. Good. So now we have, we, we are going to now learn how to make the plural forms. Ya vimos los singulares y ahora los plural forms. We have uh, to make plural we normally add S. Para hacer los plurales, normalmente agregamos una S. We add S, right? To make the plural forms. But the pronunciation is different according to the word. Dependiendo de la palabra, si se pronuncia la S al final de la sílaba. En inglés, es muy importante pronunciar esto porque usted si lo pronuncia bien las S, se escucha bien chido en inglés. Thank you. 
for example, we have telephone, telephones, telephones, camera, cameras, cameras. It's like telephones, cameras, book bag, book bag, book bag. Okay. We also have the S. The S. Desk. Example. Desk. Desk. Map. Maps. Waste basket. Waste basket. Okay. It's do it, please. Practice, practice. Right? You can practice. Now, we have others in which the pronunciation is like is, is, is. Sentence, sentences. Exercise, exercises. Watch, watches. Okay? So you see the different pronunciation, sentence, sentences, exercise, exercises, watch, watches, brush, brushes, brushes, mm -hmm. and so on. And now, and here we have some examples, some objects. Can you say the plural of address? What is the plural of address? Le agregamos la E y la S. Sería address. address. Yo tengo, perdón, yo tengo esa duda. Porque a uno se les agrega ES y a otro solo la S. Good question. Si se fijan, cuando ya lleva la E, solo se le pone la S. Si hay una vocal, solo se le agrega la S. En algunas consonantes también. ¿En qué casos le agregamos? E S. Por ejemplo, cuando terminan, se los voy a, se los voy a anotar aquí, por aquí. Y se los voy a poner. At eh, E S when it ends in, for example, S H, C H, or X. Por example. A brush, sería brushes. Porque la pronunciación sería rara si solo le ponemos la S, brush, right? It's brushes. And CH, for example, como aquí dice, mira, watch, watches. Y con X, for example, box, boxes. En esos casos, entonces le agregamos S. O cuando termina en S. Porque no pueden ir tres S. Address. Right? Addresses. Eh, for example, dress. Ya tiene do, vestido. Eh? Dress. Ya tiene dos S. No le podemos poner otra. Entonces, para indicar el plural, sería dresses. ¿Ok? No sé si contesta su pregunta, Teresita. Sí, gracias. Ok. Pero son en esos casos. O cuando termina en O. Ok. Por ejemplo, les voy a dar un ejem otro ejemplo. Eh, eh, oh, espérame, quiero pensar en alguna palabra que termine un objeto que termine en O. A ver si me ayudan. Porque ahorita no recuerdo. Ah, easy. Tomato. Entonces, en este caso le podemos agregar yes. Tomato o potatoes. Right? Potato, potato. Okay? Good. So what is the, what is the, uh, the plural form of briefcase? The plural form of briefcase. 
sería? Brief cases. Brief cases. That's correct, Victor. Brief cases. Brief, brief cases. Brief cases. Clock. Clocks. Clocks. Key. Cakes. Cakes. Ah, miren, les voy a dar un, otro secreto. Eh, la pronunciación en plural de key es kiss. Kiss. Como beso. Se pronuncia como beso. Kiss. Right? Key, kiss. Newspaper. Newspapers. Newspapers. Singular key. Eh, oh, sorry, Mr. Singular. The Yabe key. Key. Solo key. 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 Solo key. key. Okay. Ajá, y plural keys. Keys. Ajá, force. 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 Stamp. 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 Stamps. Television. Times. Television. Television. Tickets. 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 Yo le voy a decir otras. Eh, eh, computer. Computers. Flower. Flowers. 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 Class. 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 Classes. Porque class Classes. termina en S. S. Classes. Le agregamos IS. Classes. Classes. Chair. Chairs. Chairs. Tree. Arbol. Tree. Trees. Trees. Solo le agregamos la S. Trees. Ajá. Eh, let me see. Mm, table. Tables. 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 Teacher. Teachers. Teachers. Yes. Um, let's see. Another word would be pen. Pen, lapicero, pen, pens, pens, picture, pictures, pictures, house, 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 houses, 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 houses. Okay, <laughs> good guys. Now let's go over the next. Oops, okay. Now guys, I'm going to, I'm gonna make a drawing here. You have to guess what it is, okay? I will try to be Picasso. <laughs> I'm just kidding, I cannot be Picasso, but I will try. And you will tell me what the object is. What do you see? What is it? What's this? Tomato. Yes, tomato. tomato. What's this? What's this? Mm. What is this? Okay. 
Bible. A table, no, it's not a table. Bed. Yes, it's a bed. <laughs> and this is me sleeping. <laughs> it's a bed, okay. What's this? Is red. Red. Is red. No. <laughs> no, it's not bread. It's a cup. It's a cup of what? A cup. A cup of? Oh, yeah. A cup of? A cup of tea. A cup of tea, yes. A cup of tea. A cup of tea. Yes, a cup of tea. Um, okay. I'm sorry for my drawing. Uy, sorry, sorry. No, espérenme, no me salió bien. I will try again. Uh, what is this? Yes, it's a cell phone. <laughs> it's a cell phone. Okay. What's this? Star. It's a star. It's a star. Yes, very good. Cat. Yeah, it's a cat. <laughs> I didn't see yeah. it. Person. It's a person. Who is this person? Uh, woman. She is. A woman. She is woman. Okay. But who no. is this woman? Who is this? Your teacher. <laughs> yes, it's the teacher. <laughs> the teacher. Okay, just kidding. Glasses. 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 Glasses to ask about one thing that is near. Una para preguntar algo que tenemos cerca. Y que es una cosa, es singular. What this? It's an apple. It's an apple. La tengo, I, it's in my hands, right? And it's only one. So what this? It's an apple. What is this? What are these? What are these? It's used to ask about two or more things that are near. Para dos cosas o más que están cerca. Pero es plural. Entonces, wax this es singular. And what are these? Is plural. Es plural. These are apples. Estas son manzanas. These, ¿se notan? Es C-H-E-S-E. -E. These. Are, porque es plural, apples. No olvidemos que como es plural, tiene que llevar la S, right? These are apples. 
what are these? It is used to ask about two things or more that are near. What are these? They are apples. Okay? If I ask you, what's this? What's this? What's this? Look at my camera. My video. What's this? This is a squeezer. This is a bottle of water. It's a bottle of water. Yes, that's correct. Okay. And what are these? What are these? What are these? What are these? Uh, uh, entonces la respuesta sería, they are, they are. They are. are in, they are rings. Or earrings. They are rings. Rings. Earrings are these. Okay. Earrings. Mm -hmm. I know se ven, they are invisible. <laughs> okay, but they are here. Yeah. I didn't know. What are these? What are these? Are, are these uh, ends? They are earrings. They are earrings. They are earrings. earrings. Yeah, earrings. They are earrings. <laughs> Okay, let's practice now. Time to practice. Oops. Okay, we have a conversation here in which you will see some examples. I need three volunteers to read the conversation. Wendy, Helen, and Rex. A ver, ¿quién quiere ser Wendy? Rafael quiere ser Wendy. Uh, <laughs> well, to be Helen. A ver, chicos, participemos. Así vamos a aprender más. No nos vamos a dormir. No nos vamos a aburrir. Y vamos a aprender más. No tengan miedo, yo les ayudo a pronunciar. Bueno, la voy a leer yo primero para que sepan cómo es la pronunciación. ¿Ok? Y después alguien más la hace. La hace tres más. Wow, what's this? It's a camera. Oh, cool. Thank you, Helen. It's great. You're welcome. Now, open this box. Ok, uh, what are these? They are earrings. Oh, they are mm, interesting. Thank you, Rex. They are very nice. <laughs> okay, Victor. I'm Helen. Vaya, okay. Rafael va a ser Wendy, usted Helen, y quién va a ser Rex? Yo. A ver, ¿quién dijo yo? Yo. <ríe> no veo quién es. Teresa. Tere, ok, Tere, ok. Let's start. Lights, camera, action. Wow, what is this? It's a camera. Oh, cool. Thank you, Helen. It's a great. You're welcome. No, open this box. Okay, cool. What are these? They are earrings. They are earrings. Oh, they're interesting. Thank you, Rex. They're very nice. Thank you, Rafael. Okay, the, the pronunciation is? Uh, 
interesting. Oh, they are interesting. Okay. <laughs> Thank you, guys. Thank you for your participation. I really appreciate it. So we have the question, what is this? And as you see in the picture, as you see in the picture, it's only one, one, one camera, right? Oops, sorry. One camera. That's why she's asking, what's this? It's a camera. And then, what are these? What are these? They are earrings, right? They are earrings. Oops, sorry. So, what's this? It's a camera. What are these? They are earrings. They're interesting. They're very nice. So, in singular, we say, what's this? And the answer is, ah. It, great. In plural, what are these? The answer, they are, or they are. We have more examples here. The cam this is a camera. These are camera. What's this? It's an earring. What are these? They are earrings. And X is the contraction of it is. They are the contraction of they are. And what's the contraction or what is? We have some examples, some short conversations, and you're going to help me. What are these? They are keys. What? Because we have one, two, three keys. What's this? It's only one. It's a CD player. Okay. So what is the correct form in, in number three? What are these? What are these? Yes. What are Ay, Rafa, su ventilador. What are these? What are these? And the answer? These. These. They are. They are. They are bad. They are bad. Okay, number four. What? what is this? What is this or what's this, right? What is this? And the answer? This is a clock. It's a clock. It's a bueno, clock. Clock. Es a watch. Clock. Clock. Watch. Exactly. Here in your hand, it's a watch. It's a watch. Okay? Okay, number five. What is this? What is this? What is this? What is this? It's a mobile phone. It's a cell phone. Or a mobile phone. Number six. What is this? What is this? What are? What are these? Porque son. What are these? Los lentos, lo, lo que está en par es plural. Por ejemplo, we have two eyes, so we use glasses. We use earrings because we have two ears, right? Also, pants, pantalones, pants, shorts, right? Shoes because we have two feet, right? So what are these? Uh, they are a sunglasses. They are. They are. Y en este caso no lleva el a ni el an. No, no lo lleva. No se lo ponga. They are, they are sunglasses. Solamente. That's it. They are sunglasses. They are sunglasses. Solo ponemos la palabra en plural. Muy bien. Okay. Oops. Voy a omitir un poquito esto por el tiempo porque quiero avanzar eh, con los temas para que puedan trabajar en la plataforma. Tal vez después si tengamos tiempo para hacer esto. Okay, prepositions in, in front of, behind, on, next to, and under. These are called prepositions of place. Nos indican dónde están las cosas. Por ejemplo, what are the keys? 
What are the keys? ¿Dónde están las llaves? What are the keys? The keys are in the box. Adentro. In. In front of the box. Enfrente de la caja. Behind the box. Atrás de la caja. On the box. Sobre la caja. Next to the box. A la par de. A la par de. La caja. Under the box. Debajo de. Debajo de la caja. Okay? So we have in, in front of, behind, on, next to, and under. Esto también lo pueden encontrar en su manual y en la plataforma. Okay, so here, for example, you can see some, uh, there is a picture here. You can see the picture. There is a doll, for example, on the sofa. There is a ball on the table. There is a cat on the armchair. There is an apple under the table. There is a dog under the table. There is an umbrella on the on sofa. The there is a picture on the wall. There is a base on the table. There is a robot on the floor. Okay. There is a car under the armchair. Okay. Now, can you help me behind? Uh, bueno, ese sí está. Creo que hay uno que no estaba en el anterior. Between. Ese se pronuncia between. Y significa entre. Entre dos cosas. Entre dos cosas. Okay. For example, here in the picture, there is a coach between the doll and the umbrella. Okay? Vamos a ver más ejemplos en esto. You will help me to complete. In, under, on, next to, between, in front of, or behind. Vamos a ver quién me ayuda. Number one, there is a bowl. A bowl, there is a bowl. There is significa hay. Hay. There is a ball. ¿Dónde está la bola? On, on. on the arm. Yes, ma'am. On the arm. On the sofa. This is the armchair. The armchair. Porque cuando es un right. armchair. Para dos o más, sofa. Number two. Number two. There is. There is as an, an, umbrella. an umbrella. An umbrella. Where? On the floor. On the floor. Yes, precisa. Number three. There is a picture. There is a picture. On the wall. On the wall. Vale, les voy a dar un número a cada uno para que me vayan diciendo rapidito cuál es cuál. Number four, Pedro. Raúl, number five. Rafa, number six. Carla, number seven. Eric, number eight. Jeremías, number nine. Norma, number ten. Teresita. Ya me dijo. Eh, Víctor, number 11. Guillermo, 12. Y. ¿Quién me falta? Bueno, Teresita, number 13. Que Edwin no puede participar. Ok, so let's start number 4. Me va a decir toda la oración completa. There is, the, there is a hole on the bed. Okay. Uh, under the bed. There is an apple. There is an apple. Uh, under the. Está debajo o a la par. Mm, next to. Okay, next to the bed. Okay, good. Number five. Ahí me quedó mal. Ahí 
Uh -huh. there, there is a bike on the floor. Yes, there is a bike on the floor. Number six. No le escuchamos. There is a bike on the table. Yes. Number seven. There is um there is no a flower. Uh -huh. Next to Veamos, dice que hay una flor con relación al sofá. Ajá, next to. Next to significa a la par. A la par del sofá. Baby. Behind. 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 Ajá, digamos que esta es la, la flor a la que se refiere. There is a flower behind the sofa, detrás del sofá. Okay, behind the sofa. Number eight. There is a chair next, next to the table. Okay, there is a chair next to the table. Okay, number nine. She is there is there is there is a love uh -huh. there is a lamp um they so far they a much <laughs> Not here. There is a lamp between. Aquí sería between, porque hay dos cosas, entre dos cosas. There is a lamp between the sofa and the armchair. Okay, number 10. Estamos rapidito. There is a, a floor on the on the bed. Yeah. Eleven. There, there is a mouse. One hundred. No me vaya a There is a mouse next to the chair. Okay. Hay unos niños aprendiendo inglés también. Number twelve. Where is window next to uh, sofa? There is a window next to the sofa, okay. Next to, to sofa. And 13, there is? There is a flower in the vase. In the vase, exactly, because it's in, yeah, in the vase. Excellent people, congratulations. Now you can say where things are. Ya pueden, de, a ver, levante la mano el que ya puede decir a dónde están las cosas. ¿Dónde están las cosas en inglés? Nice, nice. ¿Cuántas cosas han aprendido hoy? Very nice. Good job. Good job. Okay. ¿Quieren seguir aprendiendo? <laughs> Vaya. Oops. Espérenme que me faltó algo aquí. Vale, y vamos a seguir aprendiendo sobre eh, preguntas, questions in English. Okay, ya les voy a compartir. Nos vamos a saltar un poquito porque necesitamos terminar o cubrir, mejor dicho, este tema. Ya va a aparecer la pantalla. 
En lo, en lo que carga, chicos, quería comentarles algo muy, muy importante. Y es que en el grupo de WhatsApp, así como pudieron notar, eh, Fernanda les está indicando, ¿verdad? Cómo va su avance. Hay algunos que todavía no han activado ni siquiera su plataforma. Así que ahí sí estamos, ¿verdad? Algo complicado. Entonces sí quería invitarles a que por favor se esforzaran, ¿verdad? Por seguir trabajando en la plataforma. Ahí en el sí, grupo. Claro. ¿Perdón? Es, en, usted decía de un manual y de la plataforma. El manual. No, no entiendo ahí. Vale. La plataforma es la página en internet. Ajá. Usted va haciendo los ejercicios. Y eso se va grabando, ¿verdad? Y luego sí. Fernanda toma las notas. Las notas de, la, de todos la, los ejercicios que usted ha hecho. Uh -huh. Ese, cada ejercicio que usted hace en línea es un homework. Se le llama homework. Y lo, eso es un porcentaje de su nota final. Entonces ahorita, por ejemplo, ella mandó el lunes. Y personas que todavía no habían terminado la sección 1 y 2. ¿Verdad? Ahí están. Algunas no están presentes hoy. Otras personas que no habían hecho nada en la plataforma, pero no son ustedes. ¿Quieren ver? No, no está conectada. Vale. Y hay, al, eh, hay dos personas que no han activado la plataforma. No sé, recuérdenme, ustedes que se conocen, si se han conectado ellos. Yo creo que no se han conectado a clases. Anderson Enrique. Creo que nunca se ha conectado. Sí, estuvo la clase pasada. Sí, estuvo en la clase pasada. ¿Y Oscar René Alvarado? No. Él no, ¿verdad? Uh -uh. ¿Y ustedes los ven? Yo miro a Anderson Chilacón. ¿Usted mira a Anderson? Ajá, Enrique Chilacón. Sí. ¿Quién mira a Oscar? ¿Usted, Carlita? Sí. Vaya, entonces anímenlo. ¿En cuánto estamos aprendiendo la clase? Y yo ya puedo hablar inglés y practiquen ustedes así de what's this? It's a pupusa. What's this? It's a cup of coffee. <ríe> practiquen inglés. Ya van a ver que sus compañeros se van a, a, a motivar. Igual a los que ustedes ven y no se han conectado a las clases, también traten de motivarlos, ¿verdad? Para que sigan y así el grupo pueda seguir. Uh -huh. Porque este... Infafor pide una cantidad mínima de personas para que los grupos continúen. Entonces, por ejemplo, digamos que hay 10 que sí quieren seguir, ¿verdad? Pero lo mínimo son 15. Le van a hacer falta 5. No se va a abrir el grupo solo con 10. Así que hay que, es un trabajo en equipo. Igual, si tiene alguna sugerencia, comentario, algo para... Eh, que les pueda ayudar en sus clases, que yo pueda hacer para ayudarle. También me lo pueden escribir en un mensaje privado, ¿verdad? Y yo con mucho gusto puedo adaptarme a sus necesidades. Eh, eh, yo le quería comentar algo. Yo le quería comentar algo. Está bien, Eric, diga. Creo que el problema de varios que ahorita no se han conectado o que me han platicado a mí, es que no entienden bien todavía cómo es que funciona la plataforma. No sé si ahí se pudiera hacer tal vez algún video explicativo o algo así, porque la mayoría que no se han conectado o que no han hecho nada en la plataforma es por eso, porque todavía como que no comprenden bien cómo es que funciona. Ok, está bien, gracias que me lo mencionó. Vaya, miren, les voy a... Ustedes le pueden ayudar también, ¿verdad? Igual es... Ajá, yo le, yo le doy una media explicación ahí, va, pero, o sea, no es Ajá. lo mismo con... Sí, fíjese que, de hecho, creo que, no sé si les hicieron una reunión informativa, y si no, porque eran muchos grupos los que iban a empezar, a veces les mandan un video de cómo activar su plataforma. Le voy a recordar a Fernanda que se los envíe. Pero es fácil, ¿verdad? Usted entra aquí a online. Sí están viendo mi pantalla, ¿verdad? Online punto yes. inglés corporativo punto net. 
a mí me va a aparecer ya aquí porque ya soy. Bueno, luego, uy, ay, perdón, es que me faltó la gente. Bueno, los va a mandar a Manuel Brasil online. Como tengo abierta la sesión, me manda directamente, pero si no tuviera abierta la sesión, me mandaría, me, me diría que ponga mi usuario y mi contraseña. El usuario es el correo electrónico que se proporcionó y la contraseña es la misma para todos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Entonces... Luego ya pueden entrar y entran aquí, ¿vale? Al, este es el curso que a ustedes les aparece, ¿verdad? Yo tenía una pregunta. ¿Sí? Eh, a mí me, cuando aparecen así el inicio de la pantalla, a mí me cuesta que cargue la, la página para hacer los ejercicios que están ahí. Sí, no sé. ha de ser, ha de ser su, el internet, porque como la, la, la página es un poquito pesadita. Sí, un internet que sea un poco rápido, ¿verdad? Vaya, por ejemplo, ahorita en esta sección 1, esta es uno de los ejercicios, ¿verdad? Es de listening, es de escuchar, ¿verdad? Y luego ahí, hoy por ejemplo, vimos los números y aquí está el ejercicio para practicar ese tema. Ajá. Uh -huh. Entonces... Eso, ¿verdad? Ahorita eh, parece que Fernanda les dijo que van a terminar, ya tendrían que haber terminado la sesión 1 y 2. Para la próxima semana. Eh, la sección 3. La sección 3. Yo tengo una pregunta. Este, con la, respecto a la sección 2, no la he podido terminar porque al final. Dice la respuesta en inglés, pero, pero no mucho se entiende para contestarla así. No, no, por no, 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 no he terminado la sección 2. La sección 2. No sé si, me, si luego cuando termine la clase me envía. Ya se me puso lento. Eh, me envía la... ¿Cuál es ese ejercicio en específico, verdad? Para poder ampliar. Ajá, es el último ejercicio de la sección 2, pero no lo puedo terminar porque... La verdad, en el ejemplo, no mucho se entiende lo que dice en la grabación. Está bien, Rafael. Muy bien. No sé si hay algún otro comentario. Yo tengo una, una duda también. Ayer decía ella, Fernanda, que es la sección 3 y una evaluación. Ahí mismo está la evaluación. Sí, en la sección 3. Ah. Uh -huh. Ahí mismo está. Sí. Hay otra cosa muy importante. Eh, usted puede hacer los ejercicios, por ejemplo, digamos que la primera vez hacer el ejercicio solo sacó un 60%. Bueno, entonces puede volverlo a hacer hasta sacar el 100. Y le va a quedar grabado en la última vez que lo hizo, la respuesta que puso en YouTube. Entonces usted lo puede hacer y volver a hacerlo hasta que le salga perfecto. ¿Eh? Eh, o tengo una pregunta. Uh -huh. eh, allí donde dice agregar comentario y publicar, no se pone nada. No, 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 no. Sí, si usted desea practicar y escribir ahí un ejemplo después de ver el video, está bien. Es perfecto. Y, y digamos, Para ahí solamente lo, lo hago y le doy siguiente y, y eso ya queda grabado allí, ¿verdad? Sí, solo le doy siguiente y ahí va quedando grabado. Uh -huh. ah, okay. sí. Vaya chicos, entonces solo vamos a hacer unos ejercicios de este tema que hemos estado viendo del this en this y mañana vamos a ver eh, las preguntas con WH questions. Ok, WH questions. Ahorita solo las yes no questions porque no los quiero abrumar mucho. Pero vamos de, de a poco. Ok, so we have just no questions with this and this. For example, is this your wallet? 
Yes, it is. Or no, it's not. Are these your keys? Yes, they are. Or no, they are not. Esta viene de una conversación que está aquí between Kate, Joe, and the waiter. ¿Quién le gustaría ser Kate? A ver, Carlita, ¿te anima a ser Kate? Eric, que nos ayude con Joe. Y de waiter, que sea, vamos a ver, Pedro. Ok, live, camera, action. ¿Cuál Carla? Creo que hay dos. Joana. Ah, ok, soy yo. Vale, sé que, oh no, where are my keys? My car keys? My car keys. My car keys. Relax, Kate. Are they in your purse? No, they didn't know. They didn't go? They are gone. Mm -hmm. I, I bet they're on the table in the restaurant. Waiter. Ay, no le escucho. Sorry, sorry, <laughs> sorry. Uh, excuse me, are uh, these your keys? Yes, they are it, thank you. See, sí, no problem. Uh, and is this your wallet? Mm, no, it's no. What is your wallet, Joy? In my pocket, wait a minute. That is my wallet. A Thank you for your participation. Good job. So as you notice, he's asking, where are my car keys? ¿Dónde están las llaves del carro? Where are my, my car keys? Are they in your board? ¿Están en tu bolso? No, they are not, they are gone. No están. I bet they are at the table in the restaurant. Apuesto, están sobre la mesa en el restaurante. Disculpen, are these your keys? ¿Son estas sus llaves? Yes, they are. Thank you. Sí, no problem. Is this your wallet? Is this a su billetera? No, it's not. Where is your wallet, Joe? ¿Dónde está tu billetera? In my pocket. Wait a minute. That's my wallet. Está en mi bolsillo. Espera un momento. Esa es mi billetera. Entonces, para preguntar dónde está algo o dónde están algunas cosas en singular, where is, and where are? What is your wallet? It's in my pocket. Where are my keys? They are on the table. And in, para just no questions, usamos el verbo to be, is, or are, these, or these, and the complement. Y aquí tenemos unos ejemplos. Aquí está la estructura y los ejemplos. Is this a bottle of Coca-Cola? Is this a bottle of Coca-Cola? No, it isn't. No, it isn't. No, it isn't. No, isn't. Is this your laptop? Yes. Yes, it is. Yes, it is. Yes, it is. In affirmative. Negative? No, it is. No, it is. Is this an eraser? No, no, it isn't. No, it isn't. Oh, it isn't. It's a memory drive, right? Or a USB memory. Papa, your microphone. Okay, is this a charger? Is un cargador? Is this a charger? Yes, it is. Yes, it is. Yes, yes it is. In plural. Are these plural? Yes, they are. No, they are. Are these? No se le escucha mucho, teacher. Okay. 
Are these sunglasses? Yes, yes they, they are. are. No, they, they are. No, they aren't. Yes or no? no they aren't. Yes. 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 They are. Are these sunglasses? No. No. no they aren't. Aren't. Para la pregunta, ¿eh? No, they aren't. They are glasses. Normal glasses. <laughs> okay. Are these jeans? Yes, yes, they yes, are. Yes, they are. Yes, they are. Yes, are. Yes, they are. Are these sandals? No. No, they aren't. No, they aren't. They are. It's no, for they aren't. Or the sneakers. They aren't. Mm -hmm. Okay, good. So we finish questions with C and are these. Ok, excelente. Ahora es el, la hora del time to review, es la hora del repaso. ¿Qué aprendimos hoy? ¿Qué aprendimos hoy en clase? ¿O qué aprendió usted hoy en clase? Uh, decir el número de teléfono en inglés. Ah, exactly. The phone numbers in English. Los plurales y los singulares. Singular and plural nouns. Excellent, Eric. Okay. Uh, I will the tell you. The power is on work. Excuse me, Rafael. Power is on work. Power is on. The Eric. Ah, and and. Um, and okay. uh, uh, yes. Yes. Vale, vamos a hacer algunos ejemplos. Le voy a escribir el número y ustedes me dicen en el chat y ustedes me dicen qué número es. Nineteen. 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 N
Watch. 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 Dex. 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 Dictionary. 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 Okay, very good. Thank you for connecting, guys. It was a pleasure to see you. Remember, we have class tomorrow. So, see you tomorrow. Bye. 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 Bye.